A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Pará alcança 90% da meta de vacinação contra a polio e o sarampo. Ainda falta 5% para alcançar a recomendação do Ministério da Saúde. Saiba como está a situação nos municípios do estado e as ações que devem continuar para garantir a vacinação das crianças. Produção paraense de cacau lidera o ranking nacional. E o açaí se firma como principal produto agrícola da região norte do país. O Supremo Tribunal Federal já tem novo presidente. Quem assume o lugar de Carmen Lúcia é o ministro de Astófoli. Eleições 2018, o Tribunal Superior Eleitoral oferece programa que simula a votação na urna. Representantes de 14 países membros da União Europeia participam de uma missão no Pará. O objetivo é conhecer o Estado e gerar oportunidades de cooperação comercial, científica e ambiental. Tem esporte no Jornal da Manhã. A delegação do Paysandu já está em Minas Gerais para o jogo de amanhã em Varginha. E Clube do Remo pode fazer jogo amistoso o dia 30 no Mangueirão contra a Tuna. No quadro Esfera Literária, conheça a obra Pulsões Fractais e outras histórias da escritora Suzana do Pazo. E o mestre Aldo Sena volta aos palcos aqui do Pará com um novo trabalho que vai ser apresentado hoje à noite em Belém. São 7 horas mais 30 minutos na capital paraense, hoje sexta-feira, dia 14 de setembro de 2018. Seja bem-vindo, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Cultura FM, nos quatro cantos do Pará. Ao meu lado, Yolanda Kinoshita. Muito bom dia, Yolanda. Bom dia, Luiz Fernando Machado. Bom dia também para você que logo cedo está sintonizado. Começa agora o Jornal da Manhã ao vivo aqui na sua 93,7 e também no portal cultura.com.br. Jornal da Manhã. O Pará é notícia. 76 municípios do Pará ainda não alcançaram a meta contra a polio e o sarampo. Acompanhe a situação vacinal do Estado e do país com a repórter Brenda Freitas. Stephanie Cardoso é dona de casa e tem uma filha de um ano e meio. Ela conta que se preocupa com a saúde da criança e por isso a levou para vacinar no início da campanha de polio e sarampo. Mas Stephanie revela que nem todos os pais que ela conhece têm essa preocupação. Com medo né, dessas doenças que estão aparecendo, aí ela é muito verdinha, ela é muito milindrosa com esses negócios, tudo ela fica doente logo. Aí eu, quando eu soube da vacina, eu corri logo para vacinar ela. Tem muita gente que não vacinou ainda, muita gente. Até conhecido meu, ainda não levaram suas crianças também. Tem umas amigas minhas que engravidaram no mesmo tempo que eu. As bebês, ela tem quase a idade dela, ainda não levaram. Quando eu coiso logo as vacinas, eu vou logo com ela para vacinar ela. A meta de vacinação contra a poliomielite e o sarampo do Ministério da Saúde para todo o país é de 95%, mas no Pará, 76 dos 144 municípios ainda não chegaram nesta meta de cobertura vacinal. A porcentagem geral do estado ficou ficou em 90% e na capital a meta já ultrapassa os 98%, de acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, a SESPA. A coordenadora de imunização da SESPA, Jaira Taide, destaca que para erradicar essas duas doenças, é muito importante que a população leve seus filhos para vacinar. Nós só teremos confirmado a manutenção da erradicação do sarampo entre nós quando cada um dos municípios do estado do Pará estiverem alcançado essa meta de 95%. 5% de cobertura. Mais uma vez, nós estamos conclamando a família paraense. Ainda tem crianças em alguns municípios do estado do Pará que ainda não foram receber a sua dose de proteção contra o sarampo e contra a poliomielite. Essa é uma ação da comunidade, da família e da cidadania. Nós estamos contando com todos aos postos de vacinação que ainda dá tempo. Vamos lá e vamos fechar a meta de 95% de cobertura vacinal no estado do Pará. A média de vacinação nacional está em 94%. Até agora foram 20 milhões e 800 doses das vacinas de polio e sarampo aplicadas. 11 estados brasileiros e mais 4 mil municípios atingiram a meta. Já a cobertura de vacinação de crianças de 3 a 4 anos de idade no Brasil passou da meta. Já está em 97%. O problema maior é com as crianças de até um ano de idade, que apresenta a cobertura de 85%. 
86%. O ministro da Saúde, Gilberto Ock, ressalta o chamamento à população e a importância da mobilização. A vacinação é tão importante que conseguiu, há alguns anos, eliminar do Brasil duas doenças graves, o sarampo e a poliomielite. Mas, infelizmente, estamos apresentando baixa cobertura vacinal, o que pode trazer de volta essas doenças. Portanto, para que possamos evitar este problema e garantir a saúde de toda a população, só existe uma maneira, a vacinação. A expectativa da Secretaria de Saúde do Estado é que a meta de 95% de vacinação contra a polio e sarampo seja alcançada ainda esta semana. Lembrando que a campanha foi prorrogada no Pará até o dia 21 de setembro por conta de uma recomendação do Ministério da Saúde para os estados que ainda estão abaixo da cobertura vacinal, como reforça a coordenadora do Programa de Imunizações da CESPA, Jaira Taide. A campanha no estado do Pará ela foi prorrogada até o dia 21 de setembro, mas nós pretendemos que antes do dia 21, o estado do Pará já esteja com toda a sua população devidamente vacinada. E aqueles municípios que ainda não conseguiram alcançar 95%, por favor, a hora é agora, vamos lá, ainda dá tempo. E quem sabe, ainda nesta semana, o Pará não fecha a cobertura vacinal de 95%. O público-alvo da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite são crianças de 1 até menores de 5 anos de idade. Após o dia 21 deste mês, as salas de vacinação vão continuar atuando normalmente na imunização de doenças do calendário vacinal. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. O Pará lidera o ranking nacional de produção de cacau e verticalizar essa produção é um dos desafios no estado. Confira na reportagem de Yolanda Kinoshita. Potencializar o uso do cacau paraense é um dos desafios dos produtores locais. Aqui no estado, a amêndoa é cultivada em regiões como a Transamazônica, responsável por 70% da produção nacional. O destino, estados brasileiros e rotas internacionais, como o mercado europeu. O agricultor Ademir Venturin trabalha no ramo e destaca que o cacau da Amazônia se diferencia dos demais. O cacau do Pará, da Amazônia, ele tem um teor de manteiga a mais e um ponto de fusão melhorado. Então ele tem um diferencial sim na qualidade do chocolate. Além de ter uma amêndoa maior, mais graúda, então isso tudo traz benefício né, para uma produção de chocolate e para o mercado. A partir do cacau surgem vários produtos, entre eles chocolate, manteiga e doces. Para incentivar a verticalização da cadeia produtiva do cacau aqui no Pará, Medicilândia vive a expectativa da instalação de uma empresa de São Paulo, que prevê aumento no cultivo e geração de emprego e renda. De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento, Mineração e Energia, Eduardo Leão, o projeto beneficia toda a cadeia produtiva do cacau. Em linhas gerais, ela é uma empresa muito interessante para o Estado, porque a gente vai conseguir fazer uma fabricação de amêndoas, de nibs e de possivelmente até manteiga, em Medicilândia, que é uma das maiores regiões produtoras de cacau no estado. E ela não vai ter plantio próprio. Então, o que é muito interessante é isso. Ela vai ter um, uma fazenda experimental com boas práticas de cacau, numa área aí em torno de 10 hectares, mas ela quer exatamente comprar de produtores da região. Com o trabalho de 22 mil famílias de produtores rurais, o Pará lidera o ranking nacional de produção. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No último ano, o Estado produziu cerca de 116 toneladas. O secretário adjunto da CDM, Alex Moreira, detalha que uma das exigências à nova empresa é a identificação da produção paraense. Quando a gente tem um processo de verticalização do cacau paraense, os consumidores, no final, vão poder provar o resultado e a qualidade diferenciada do cacau paraense. Não mais misturando a amêndoa paraense com outras amêndoas sem que o consumidor final saiba distinguir aquilo que ele está provando. Isso é uma exigência né, para que a empresa obtenha e goze dos benefícios fiscais. O produto tem que sair identificado como sendo um produto paraense. 
Diante da iniciativa, o produtor Ademir Venturin acredita que o projeto não chega para competir com as empresas existentes, mas para incentivar o negócio local. A gente tem muita expectativa de que essas indústrias também viriam gerar emprego e renda na região e ajudar a gente a fazer esse desenvolvimento de uma forma mais sustentável e também com benefício para o produtor rural. Então, essas indústrias que viriam para cá, eu acho que dentro de um plano pensado, dentro de uma lógica de desenvolvimento, ela iria contribuir e não competir com a iniciativa que a gente tem, que é de fazer chocolate. Segundo as estatísticas da Organização Internacional do Cacau, em todo o mundo, o mercado do cacau e chocolate movimenta algo em torno de 20 bilhões de dólares e o consumo é de 4 milhões de toneladas métricas de amêndoas secas a cada ano. E Holanda aqui no Chita, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Agora falando sobre um outro fruto, o açaí se firma como o principal produto agrícola da região norte do país, segundo informações do IBGE. Quem traz os detalhes é o repórter Lucas Pordeus Leão, da Rádio Agência Nacional. O consumo do açaí se espalhou nos últimos anos para todo o Brasil. Isso resultou na expansão e consolidação da produção da fruta na região norte, principalmente no estado do Pará. Segundo a Pesquisa Agrícola Municipal de 2017, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE, a produção de açaí cresceu 32% se comparada a 2015, primeiro ano que o açaí foi incluído no levantamento. 95% da produção do açaí se concentra no estado do Pará. Em seguida, aparecem os estados do Amazonas e Roraima. O gerente de agricultura do IBGE, Carlos Alfredo, associa a consolidação do açaí à expansão do consumo da fruta no país. Já era consumido bastante na região norte, né? E na região nordeste e na região sudeste, ele passou a ser consumido uma quantidade muito grande nos últimos anos, né? O açaí é uma cultura que a gente não tinha na pesquisa. Esse ano é o segundo ano que nós estamos divulgando. Ele entrou na pesquisa justamente pela essa expansão, pela essa importância que ele ganhou na região norte. Contudo, o especialista do IBGE observa que o plantio da soja tem crescido na região norte, em especial no Tocantins e no sul do Pará. Ele acredita que a soja pode ultrapassar o açaí e tornar-se o principal produto também da região norte. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão. E Holanda, hoje faltam exatamente 30 dias, um mês para o Sírio de Nazaré. Pois é, Luiz, com essa proximidade já começam as buscas pelos ingredientes do almoço tradicional em família. Pois é, e o Pato, personagem principal dessa história da gastronomia, é sempre uma dúvida. Ou pelo alto preço ou pela baixa oferta. O repórter Marcos Aleixo foi verificar como está essa situação e traz as informações. Faltando aproximadamente um mês para o do centésimo vigésimo sexto Ciro de Nazaré, a grande dúvida ainda é o almoço da família depois da procissão. É que o pato, principal ingrediente do almoço, ainda é encontrado em algumas feiras livres e supermercados da capital. Segundo o vendedor Bené da Silva, o preço da ave abatida na hora está razoável e garante que o item não vai faltar. 30 reais do quilo. Daqui para o Ciro, quanto acho que vai ficar? Nenhum preço, não aumenta nada. Porque o pato vivo. Regional. Vivo e abatido na hora. Na hora. Eu acho que vai conseguir vender mais barato que do supermercado ou abatido? A diferença é pouquinho do supermercado. Vai ter pato para todo mundo? Com certeza. Pode ficar tranquilo, tem muito pato na cidade aí. O vendedor ambulante Benedito Pompírio já estava escolhendo o pato para comer no sírio, mesmo custando 30 reais. Ele afirma que a ave não pode faltar no tradicional almoço da celebração do sírio de Nazaré. Tá razoável, não tá barato nem muito caro, preço bom. Vai dar para comprar o pato por sírio? Com certeza, tem que comprar. Se tivesse que escolher o pato, tu prefere o abatido ou esse pato vivo que é batido na hora? O vivo, na hora, na hora, melhor. Tem um sabor diferente? Sabor diferente, com certeza. Mesmo com esse preço? Mesmo com esse preço. Pesquisa do Diese Pará nas principais feiras e supermercados apontou para uma elevação dos preços do pato na capital. Variando em média de 60 a 80 reais. Roberto Sena afirma que ele só foi encontrado em duas feiras aqui em Belém. Ver o peso e 25 de setembro. O novo estudo do Diese né, sobre a economia do sírio está retratando pela primeira vez a questão da alimentação. Ao mesmo
desde o Sírio praticamente. O nosso carro-chefe da alimentação, que é o fato, continua raro e caro. Na verdade, o Dies, na pesquisa feita é, até agora, né, principalmente as duas últimas feiras, no dia 10 e dia 11 de setembro, só encontrou prato vivo no Vero Peso e na feira da 25 de setembro, esse patarrão aí girando por mais de 60 reais, chegando a quase 100 reais o pato de 3 quilos. Já o pato congelado também que está disponibilizado a gente mercado é muito pequena e só de uma marca, que é importada de Santa Catarina. Em outras palavras, ao meio do Sírio, tem pouquíssimo pato, seja de congelado ou vivo, e o preço realmente está absolutamente alto. Roberto Sena diz ainda que quem quiser fugir do aumento do preço pode optar pelo frango no tucupi. A tradição vai se manter. Em função do cenário, da conjuntura, o que a gente vem observando, principalmente nos últimos três anos, é um número maior de concorrentes ao pato. Inicialmente foi o peru, depois veio a mãe de soba e mais recentemente o frango, até pela questão de preço. Então eu diria que este ano, independente das pessoas procurarem o pato ou não, mas o frango deve entrar na mesa, no almoço do Sírio, fortemente, o franguinho no tucupi, porque o preço, a diferença é brutal entre o preço do pato, né, se ele vivo ou congelado, e o preço de um quilo de frango. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Cotações do dia. Você confere agora os indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou a quinta-feira com queda de 0,78%, aos 74.686 pontos. O dólar começa sexta-feira com alta de 1,21% e vale hoje R$ 4,19. O euro está cotado a R$ 4,92. Já o grama do ouro vale R$ 158,58. E, e a poupança com aniversário hoje rende 0,50%. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. 7 horas mais 44 minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Tribunal Superior Eleitoral oferece programa que simula a votação na urna. Você vai conferir também uma reportagem sobre a polêmica das medidas provisórias com novas regras para a gestão e o financiamento dos museus no Brasil. Tem também representantes de 14 países membros da União, da União Europeia perdão, participam de uma missão no Pará. E ainda o Supremo Tribunal Federal já tem novo presidente. Quem assume o lugar de Carmen Lúcia é o ministro Dias Toffoli. Você confere todos os detalhes logo após o intervalo. Os fatos, a repercussão da notícia, a análise da informação. Você fica sabendo primeiro no Jornal da Manhã. Política, economia, educação, saúde, tempo e temperatura, cidadania e sustentabilidade, planeta cultura. Coberturas especiais e transmissões ao vivo. A reportagem na hora em que o fato acontece. Repórter ao vivo. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. De segunda a sábado, sete da manhã. Você tem escolha. Você tem cultura. Minuto da Justiça. O Bena me perguntou, mas por que o, 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 a pessoa é condenada não cumpre toda a pena? Olha, deixa eu até falar. O direito brasileiro adota o sistema progressivo de cumprimento da pena. O pessoal começa no regime mais, mais aquele é, cura rígido, né? que é o fechado, depois ele vem para o semiaberto, depois ele vem para o aberto domiciliar. Não existe, o Brasil não tem prisão perpétua, a pessoa não pode ficar todo o tempo. E ela tem, é, tendo contato para ela ir se reintegrando de novo na sociedade. O meu nome é Epaminondo Gustavo e você está no programa Escuta Mano Meu Recado, um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Mas fique aqui com força. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região metropolitana de Belém, sol brilhando forte durante o período da manhã. A tarde segue com o tempo quente, com o céu variando de parcialmente nublado a aumentos de nublado, com previsão de chuvas rápidas e isoladas. A noite segue com o céu claro, temperatura máxima de 34 e mínima de 24 graus. No sudeste paraense, céu parcialmente nublado a momentos de nublado, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas para a porção sul da região. 
No decorrer da tarde, o tempo fica quente e abafado e com o céu variando de parcialmente nublado a nublado. A noite segue com o tempo estável, temperatura máxima de 32 e mínima de 23 graus em Marabá. No Baixo Amazonas e Calha Norte, durante a manhã, predomínio de céu parcialmente nublado. À tarde, o tempo segue abafado e com o céu variando de parcialmente nublado a nublado. Noite de tempo estável, temperatura máxima de 32 e mínima de 24 graus em Monte Alegre. 7 horas mais 47 minutos. Eleições 2018. Tribunal Superior Eleitoral oferece programa que simula votação na urna. As informações estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral e qualquer pessoa pode usar o simulador do voto, como nos conta a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional. Há menos de um mês para as votações do primeiro turno das eleições, é importante que os números de candidatos e candidatas estejam na ponta do dedo. Mas o ideal é estar familiarizado também com a urna eletrônica. Para ajudar os eleitores a ficar por dentro de como funciona a maquininha, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou o programa que simula a votação pelo computador. Para isso, basta acessar o site tse.jus.br e clicar na opção Eleições, depois Urna Eletrônica e, por fim, Simulação de Votação. Na tela, o programa apresenta, acima da urna, uma lista de candidatos e partidos fictícios, que pode ser consultada passando a seta do mouse para o lado. Depois, escolhido o número, basta digitar no teclado da urna e confirmar, com direito ao som de confirmação e tudo. Para ir treinando para o grande dia, a simulação parece brincadeira e é feita de forma divertida, até para os nomes dos partidos. São eles dos esportes, dos ritmos musicais, das profissões, partido das festas populares e partido do folclore. Mas antes de começar a votar, é importante escolher, lá no fim da tela, a opção para o primeiro ou segundo turno. Se quiser fazer tudo de novo, é só clicar em Nova Simulação, até estar afiado com a urna. Lembrando que está tudo no site tse.jus.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Jornal da Manhã. Nesta semana, o presidente Michel Temer assinou duas medidas provisórias com novas regras para a gestão e o financiamento dos museus. Pois as medidas dividem opiniões, já que parte do orçamento destinado a empresas de natureza de serviço social autônomo, como o SEBRAE, por exemplo, vai ter que ser dividido com a nova agência. Entenda o assunto na reportagem de Yolanda Kinoshita. Com a aprovação das duas medidas provisórias, surge a criação da primeira agência brasileira de museus, a Abram, instituição que vai administrar os 27 museus que antes eram de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Já a segunda MP estabelece o um marco regulatório para a captação de recursos privados, detalha o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão. A ela caberá inicialmente a gestão dos 27 museus museus federais que hoje estão sob a guarda do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus. Hoje são geridos pelo IBRAM, que como vocês sabem, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura. Além disso, a Abram terá também a função de promover ações de desenvolvimento do setor Museal. Criada como o Serviço Social Autônomo, assim como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, uma das MPs determina que o SEBRAE passe a dividir o orçamento com a Abram. Segundo o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, a instituição pediu apoio à OAB e entrou com uma ação na Justiça, já que a decisão vai afetar diretamente cerca de 300 mil atendimentos prestados pelo SEBRAE. Diminuição direta do atendimento de micro e pequenas empresas. Nós estamos estimando aí cerca de 330 mil atendimentos. Imagine toda a região norte deixar de ser assistida. Uma medida provisória vem, não tem nada a ver com orçamento público, o orçamento é privado, portanto nós viemos pedir o apoio. 
para a medida que tomamos agora, que é um mandato de segurança, e aguardamos aí uma liminar suspensiva para que a gente possa discutir e rediscutir esse assunto, que é importante. Ninguém está querendo deixar de apoiar a estrutura dos nossos museus. Mas vamos fazer a coisa certa. A previsão é que a agência participe da reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído pelo incêndio no início do mês. Segundo o Ministério da Cultura, bancos e empresas já demonstraram interesse em fazer doações para o Fundo de Captação de Recursos. O pesquisador da UFPA em Geografia da Cultura, Cicinato Marques, é contra a criação da agência e destaca que a atual política cultural deve ser respeitada. Você tem uma política pública pensada para os museus que foi fruto de um processo de discussão nacional que começa lá em 2003 e ela entra em vigor a partir de 2007. E agora, de uma hora para outra, essa política pública vai para o ar por conta da ausência do financiamento, porque nenhum campo sustentado pelo Estado, qualquer campo social que precisa da sustentação do Estado para poder sobreviver, se ele for desidratado do ponto de vista financeiro, se tirarem a verba dele, se cortarem a verba dele, você vai ter problemas. Se a iniciativa privada quiser participar, ela pode e deve participar. Como? Por meio de um fundo. Este Fundo Nacional de Cultura, ele já existe. Ele está em processo de regulamentação, aí ele está em processo de ativação para poder conversar com os outros fundos municipais e estaduais que deveriam já existir. O presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, explica que não descarta a possibilidade de cooperar com os museus, mas espera que antes de qualquer decisão, um amplo debate seja feito. Nós estamos dispostos a cooperar. No caso do museu, eu acho que fizeram uma medida fechada dentro do governo, quando na verdade deveria ser mais discutida. E para ser discutida não é por medida provisória. Você discute dentro do próprio Congresso Nacional, onde você vai ter tempo de poder debater o tema, encontrar alternativas, fazer emendas. E Holanda Kinoshita, Rede Cultura de Rádio. Representantes de 14 países membros da União Europeia participam de uma missão no Pará durante toda esta semana. O objetivo é conhecer o Estado e gerar oportunidades de cooperação comercial, científica e ambiental. Vamos acompanhar na reportagem de Josiele Souleiro. Os diplomatas reuniram em Belém com o governador Simão Jatene e o prefeito Zenaldo Coutinho. A programação incluiu visitas a instituições de ensino e pesquisa, como a Universidade Federal do Pará e o Museu Emílio Guild. A missão é liderada pela chefe adjunta da delegação, ministra Cláudia Gintersdorf, que destaca a importância do Estado da relação comercial e também científica com a União Europeia. O Estado do Pará, para nós, é muito importante por várias razões. Claro, um, porque é um Estado importante, segundo mais grande em tamanho, a ubicação estratégica, mas a questão comercial, que já temos relação comercial importante com o Pará e de investimento, e dois, a questão da biodiversidade e proteção da floresta, que nós, como União Europeia, estamos apoiando a parceria com o Brasil em luta contra mudanças climáticas e preservação da biodiversidade. Então, o Museu Gold, em particular, exemplo da cooperação entre a União Europeia e o Brasil, porque nós apoiamos o museu no passado, num programa piloto que tivemos precisamente para a preservação de florestas. Foi um programa muito importante. E ainda mais detalhes sobre esse importante projeto de pesquisa é o professor de pós-graduação do Museu Emílio Gueld, Márcio Meira. O pesquisador integra a equipe da instituição que recebeu a delegação europeia. Ele também afirma que a parceria entre Estado e a União Europeia não é de hoje e espera que a visita contribua ainda mais para futuros projetos conjuntos. O Museu Guild participou de um, de um grande projeto com o apoio da União Europeia, que foi o PPG-7, que foi um programa de piloto de proteção das florestas tropicais que tinha uma ação específica de fortalecimento de centros de pesquisa da Amazônia. O Museu Guild foi um deles. Então, não é... É, não é de agora que a União Europeia já mantém alguma relação de cooperação com o museu. Então essa visita aqui, ela faz parte de um processo, né, e esperamos que esse processo de cooperação continue e que traga mais frutos ainda para o conhecimento científico sobre a Amazônia. Rosemi Mendes, diretora substituta do Museu Emílio Guild, também acompanhou a agenda dos diplomatas no Parque Zoobotânico. Os membros da delegação visitaram exposições abertas do museu. Rosemi considera um momento importante 
mas lamento o curto tempo para mostrar os espaços que, desde a parceria com a União Europeia, estão mais desenvolvidos. Na verdade, toda e qualquer visita, principalmente no caso da delegação europeia, é muito importante para o Guild, né? até mesmo porque nós já tivemos, desde a década de 90, o apoio da União Europeia, né? com recursos, onde foi aportada a nossa estação científica, a infraestrutura dela toda foi construída com o apoio da União Europeia. Está sendo um momento muito gratificante e marcante, né? porque a gente está justamente, talvez, fortalecendo mais ainda essa relação. A segunda parte da visita ocorrerá em Santarém com a presença do embaixador da União Europeia no Brasil, João Gomes Cravinho. Os diplomatas terão ainda encontros com o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, com o secretário nacional de cidadania, Tiago Falcão, e com representantes do Ministério de Direitos Humanos e órgãos do Estado. A delegação da União Europeia no Brasil e o governo brasileiro assinarão ainda um ato de entrega de equipamentos em favor da regularização fundiária na Amazônia. A estadia oficial da Comissão terminará no sábado com visita ao barco hospital Abaré, apoiado pela União Europeia e uma visita à reserva extrativista do Tapajós. José de Soeiro, Rede Cultura de Rádio. O Supremo Tribunal Federal já tem novo presidente. Quem assume o lugar de Carmen Lúcia é o ministro Dias Toffoli. E quem traz as informações sobre a posse da presidência da Suprema Corte é o repórter Vitor Ribeiro, da Rádio Agência Nacional. O ministro Antônio Dias Toffoli tomou posse nesta quinta-feira como presidente do Supremo Tribunal Federal. No discurso de posse, Toffoli exaltou os valores democráticos, a igualdade entre as pessoas e a importância do diálogo. O novo presidente do Supremo pediu ainda equilíbrio na atuação dos três poderes. Não somos mais nem menos que os outros poderes. Com eles e ao lado deles... Harmoniosamente servimos ao povo e à nação brasileira. Por isso, nós juízes precisamos ter prudência. Dias Toffoli anunciou como metas de sua gestão a ampliação de uma cultura de pacificação, entendimento e diálogo. Disse que a razão de ser de uma democracia é ampliar a liberdade dos cidadãos. Toffoli afirmou também que pretende fortalecer a rádio e a TV Justiça como meios de comunicação pública para aproximar ainda mais o Supremo da população. Luiz Fux assumiu a vice-presidência da Corte. Com mandato até 2020, Toffoli substitui Carmen Lúcia, que continua sendo ministra do Supremo. A sessão solene durou pouco mais de duas horas e teve, entre os mais de mil convidados, os presidentes da República, Michel Temer, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Com colaboração de Cariane Costa, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Pontualmente, 8 horas na Grande Belém. Trânsito no Jornal da Manhã. Vamos às informações do trânsito com ela, Brenda Freitas. Brenda, qual a situação hoje do tráfego na manhã desta sexta-feira aqui na capital paraense? Bom dia. Bom dia, Luiz Fernando Machado e Holanda Kinochita, nosso operador Paulo Sérgio e aos ouvintes da Rádio Cultura. Eu quero começar falando aqui da Avenida Generalíssimo Deodoro, que está complicando aí a vida do motorista que está seguindo para o bairro da Batista Campos, para o bairro da, de Nazaré. O trânsito está super lento, praticamente parado desde Antônio Barreto até a Gentil Bittencourt. A Conselheiro Furtado também é uma via ali do bairro de Nazaré, do bairro da Batista Campos, e ela também está com o trânsito ruim, da Alcindo Cacela até a Padre Eutíquio. A Governador José Mauché é outra, que também pega esses dois bairros, e está muito engarrafada também da Alcindo Cacela até a Rui Barbosa. A Pariquis e a Mundurucus, elas são vias contrárias, mas elas podem ser vias alternativas, porque as duas pegam o bairro de São Brás, o, o, o bairro de São Brajão, desculpa, o bairro de Nazaré e de Batista Campos, para quem quer ir para esses dois bairros, a Pariquis, então, e a Mundurucus, elas podem ser vias alternativas aí. É, eu gostaria de reforçar que o buraco que foi aberto na Vileta entre a Rômulo Maiorana e Almirante continua lá, continua aberto, atrapalhando o trânsito, deixando o fluxo lento. Para evitar esse trecho complicado aí no trânsito, o motorista pode seguir pela Rômulo Maiorana e pegar a estrela que fui, flui melhor agora. É, Para encerrar, eu quero dizer que um acidente de carro na Pedro Álvares Cabral com Alferes Costa 
é, aconteceu agora há pouco e, e, e por isso, por esse motivo, desde Alferes Costa, a Pedro Álvares Cabral segue com um trânsito muito ruim até a Dejalma Dutra. O motorista que puder evitar esse trânsito pode pegar a Doutor Freitas, é, então, pelo bairro da Pedreira, seguindo até o centro da capital, é, onde é possível fluir melhor aí esse trânsito. Brenda Freitas, Repórter Cultura. Obrigado, Brenda, pelas orientações. Um ótimo dia, bom trabalho para você. Agora, 8 horas mais 2 minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. A seguir, a gente volta com o bloco do esporte. Entre os destaques desta sexta-feira, a delegação do Pai Sandu já está em Minas Gerais para o jogo de amanhã em Varginha. E Clube do Remo pode fazer jogo amistoso dia 30 no Mangueirão com a Túnel. Daqui a pouco a gente volta já. Olá, ouvintes da Rádio Cultura FM. Aqui quem fala é Nico Bates. Eu estou aqui para convidar vocês para assistir o Conexão Cultura ao vivo com Nico Bates e os amadores e participação especial de Eloy Iglesias e Giovanni Vilacorta da banda Norman Bates. Então se liga e vem com a gente. Sexta-feira, às 11 da manhã, transmissão pela Rádio, TV e Portal Cultura. Meu olho tá vermelho, me olho no espelho e sinto que está acontecendo algo comigo. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, maré baixa às 9h17 da manhã, alta às 2h25 da tarde e baixa novamente às 9h33 da noite. Em Salinas, maré alta às 10h31 da manhã, baixa às 5h02 da tarde e alta novamente às 15h para as 11h da noite. Em Mosqueiro, maré alta às 1h31 da tarde e baixa às 8h01 da noite. Já estamos de volta agora às 8h04. Esporte. Hora do esporte aqui no Jornal da Manhã, vamos aos destaques desta sexta-feira e olha só, a delegação do Paysandu já está lá em Minas Gerais para o jogo de amanhã em Varginha. E o Clube do Remo pode fazer jogo amistoso no próximo dia 30 no Mangueirão com a Tuna Luso, quem vai contar todos os detalhes é ele, Alexandre Santos é com você, bom dia. Bom dia para você, Luiz Fernando Machado e Holanda Kinoshita e ao nosso operador do horário que é o Paulo Sérgio. Momento do esporte amador. Pai Sandu reage e vence repague basquete. Confira com Manuel dos Santos Alves. O Pai Sandu reagiu e derrotou o Clube do Remo em pleno ginásio Zé Freire na noite desta quinta-feira pelo segundo turno do Campeonato de Basquete da categoria Sub-17 masculino. País Sandu 57, Clube do Remo 25. Com isso, o Papão quebra uma sequência de vitórias do Leão Azul, que já tinha vencido os dois primeiros confrontos desse playoff de cinco jogos. Agora está 2 a 1 um em vitórias para o Clube do Remo. Na próxima terça-feira, vai ter o quarto jogo do playoff. Se o Remo vencer, ele será o campeão paraense porque já ganhou o primeiro turno e ganhando o segundo, seria campeão automaticamente. Já o Paysandu precisa vencer terça-feira para provocar o quinto e decisivo jogo do turno. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Giro pelo Mundo da Bola nos preparativos para a segundinha, em busca de duas vagas para o Parazão do próximo ano, quatro clubes estarão em campo neste final de semana. Amanhã pela manhã no Souza, o Esporte Belém vai enfrentar o Pinheirense. No domingo, também pela manhã no mesmo local, será a Verdatuna enfrentar o Vila Rica. Os treinadores em ação, Júnior Amorim, pela Tuna Luso, John Fabrício, comando Vila Rica, Zé Carlos no Esporte Belém e Samuel Cândido no Pinheirense. 
Série A, jogo atrasado da vigésima rodada na Arena Condá. A Chapecoense ganhou do Atlético do Paraná de 2 a 1. A Chapecoense deixou a zona de rebaixamento, assumindo a 16 sexta posição, 25 pontos, tendo empurrado o Vasco da Gama para a zona de rebaixamento com 24. O Atlético está na 14 quarta, 27. Amanhã, a bola rola pela primeira divisão com três jogos, Ceará e Vitória. Grêmio e Paraná, ambos às quatro da tarde. À noite, às sete horas, tem Clássico Carioca, Vasco da Gama e Flamengo. No domingo, destaques para Botafogo e América de Minas, logo cedo às onze da manhã. E às quatro da tarde, o Clássico Paulista Santos e São Paulo. Série B, 27 sétima rodada, apresentou ontem à noite uma partida isolada em Campinas. O Guarani ganhou do Juventude 1 a 0, resultado bom para o Paysandu que permanece na mesma situação. Porque seu Juventude, que tem 28 pontos, está na 18 oitava posição, ganhasse o jogo, iria a 31 pontos e empurraria o time paraense para a zona do rebaixamento. Hoje mais três jogos, Curitiba e Londrina às 7 e 15 o Figueirense recebe o São Bento às 8 e meia e o Sampaio Correia Lanterninha diante do líder Fortaleza às 21 e 30 O complemento da rodada amanhã. Remo! O goleiro Vinícius, depois de ter assinado renovação de contrato com o Remo até fim de 2020, vai conceder entrevista coletiva hoje às quatro da tarde na sala de imprensa do Baenão. A diretoria do Leão está acertando uma partida amistosa com a Tuna Luso para o dia 30 do corrente, um domingo, no Estádio Olímpico. Atletas que deverão participar caso as diretorias consigam acertar o amistoso. Vinícius, Levi, Mimica, Romário, Fernandes, Queoma e Vacaria, com os outros jovens valores do Sub-20. Pai Sandu! A delegação do Pai Sandu já está em Minas Gerais para enfrentar o Boa Esporte amanhã, às quatro e meia da tarde, em Varginha. O técnico João Brigatti ainda não confirmou o time titular, porque agora de manhã tem treinamento. Nós podemos adiantar o provável Renan Rocha, Maico Silva, Perema, Diego Ivo e Guilherme Santos, Renato Augusto, Nando Carandina, Pedro Carmona e Tomás, Mike e Hugo Almeida. O Paysandu segue na 16 sexta posição com 29 pontos. Hoje, nenhum resultado altera a posição do time paraense, porém amanhã, caso o Paysandu não vença do Boa Esporte e o Brasil de Pelotas consiga vencer do CRB jogando em casa, empurra o Paysandu para a zona de rebaixamento. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Muito obrigado, Alexandre Santos, com os destaques do esporte na manhã desta sexta-feira aqui no JM. Até amanhã com muito mais informações, Alexandre. Bom dia. 8 horas mais 10 minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. A seguir tem o quadro Esfera Literária. Conheça a obra Pulsões Fractais e outras histórias da escritora Suzana do Pazo. E tem dicas culturais também. A volta aos palcos aqui do Pará. Sabe de quem? Mestre Aldo Sena. E você vai conferir todos os detalhes. Voltamos já. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Alimentação saudável. Autoconhecimento. Alta performance. O primeiro evento sobre qualidade de vida da Amazônia está chegando. Amazônia Health 2018. Seis palestras, feiras de orgânico e de produtos saudáveis. 29 de setembro, das 9 às 18, no Salão VIP da Assembleia Paraense. Evento para sócios e não sócios do clube. Ingressos simpla.com.br. Amazônia Health. Saudabilidade e qualidade de vida na Amazônia. Apoio Cultura Rede de Comunicação. Voltamos a apresentar... Jornal da Manhã. 
Previsão do Tempo. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, no Nordeste do Estado, o período da manhã com o sol brilhando forte. Ao longo da tarde, as temperaturas seguem elevadas e com o céu variando de parcialmente nublado a nublado. Noite com céu claro, não há previsão de chuvas significativas. Temperatura máxima de 33 e mínima de 23 graus em Castanhal. No sudoeste paraense, manhã com o céu variando de parcialmente nublado a nublado, com ocorrência de chuvas na porção central da região. No período da tarde, céu intercalando de parcialmente nublado a nublado. Para o período da noite, várias áreas de instabilidade vão se desenvolver e promovem eventos de chuvas fracas em pontos isolados, acompanhadas de trovoadas. Temperatura máxima de 32 e mínima de 23 graus em Itaituba. No Marajó, período da manhã com sol entre poucas nuvens. Ao longo da tarde, céu variando de parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuvas fracas e localizadas. A noite segue com céu claro, temperatura máxima de 31 e mínima de 27 graus em Soure. Vira a hora, agora 8 e 12. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Conselho Federal de Psicologia vai à justiça para questionar a liberação de terapias de reversão sexual. A repórter Tatiane de Souza, da Agência Rádio Web, tem as informações. O Supremo Tribunal Federal deve avaliar a reclamação constitucional encaminhada pelo Conselho Federal de Psicologia para tentar reverter decisão judicial que liberou a oferta de terapias de reversão sexual. A relatora do pedido será a ministra Carmen Lúcia. O conselheiro secretário do CFP, Pedro Paulo Bicalho, argumenta que resolução de 1999 determina que não cabe a profissionais de psicologia o oferecimento de qualquer tipo de terapia de reversão sexual. A normativa do Conselho se baseia em reclamação da Organização Mundial de Saúde, que não considera a homossexualidade como doença. A Organização Mundial da Saúde declarou em 1990 que a homossexualidade não se trata de uma doença. Para a psicologia não existe uma orientação sexual normal. Na verdade, todas as orientações sexuais, sejam elas homo, hétero ou bi, elas são consideradas expressões legítimas da sexualidade. A reclamação do Conselho de Psicologia espera reverter decisão do juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, que permite interpretação da normativa de modo a não proibir atendimento de pessoas que busquem terapias de reorientação sexual, validando a chamada cura gay. A psicologia precisa cuidar para que os psicólogos façam um bom trabalho, para que eles possam enfrentar a chamada ego sintonia da homossexualidade, que é o momento que o sujeito não se aceita para a egocintonia. O Conselho Federal recomenda que pessoas denunciem psicólogos que prometerem reverter a homossexualidade, por entender a prática como abusiva e charlatã. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta avanços em relação aos investimentos em educação no Brasil. Mas o estudo também revela problemas quando o sistema de ensino é comparado a outros países latino-americanos. Acompanhe na reportagem de Ana Luísa Prazer, da Rádio Agência Nacional. O Brasil aumentou o investimento do Produto Interno Bruto na educação infantil, segundo o relatório da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo o texto, o montante passou de 0,4% do PIB em 2010 para 0,7% em 2015. O valor está ligeiramente abaixo da média da OCDE de 0,8%, mas acima de outros países latino-americanos como Argentina, Colômbia, Costa Rica e México. Já o total aplicado na educação brasileira chega a 5,5% do PIB, valor considerado como um dos maiores entre os países avaliados. Mas de acordo com Caio Calegari, coordenador de projetos do Movimento Todos pela Educação, o dado deve ser visto com cautela. O Brasil conseguiu alcançar em 2015... 5,5% do PIB investido em educação, enquanto os países da OCDE chegaram a 4,5%. Mas esse é um dado que a gente precisa olhar com bastante cuidado, porque o Brasil é um país que tem um PIB relativamente pequeno e uma população em idade escolar relativamente alta. Quando a gente divide a quantidade de recursos que a gente tem para investir em educação no país pelo número de estudantes na educação básica, a gente vê que o investimento por estudante é muito pequeno. 
O relatório da OCDE aponta que o valor que o Brasil gasta por aluno é um dos mais baixos entre os associados e parceiros. O salário pago aos professores também está abaixo da média. Segundo Caio Calegari, o problema maior ainda está na permanência dos alunos na escola. São desafios que o Brasil tem já há décadas, na verdade há séculos no nosso sistema educacional, que são principalmente aí os desafios de acesso de permanência na educação básica e de carência de recursos financeiros. Esses desafios são umbilicalmente ligados à grande desigualdade de renda que nós temos no Brasil e precisam ser tratados, então, com esse olhar de que a gente tem um passivo histórico enorme a ser resolvido. Metade da população adulta brasileira não concluiu o ensino básico. Uma das causas apontadas é a desigualdade de renda, que, segundo o relatório, é uma das maiores entre os países parceiros. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela OCDE. A avaliação é uma média de investimento e desempenho entre os 35 países membros da organização e os países parceiros do qual o Brasil faz parte. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer. 8 horas mais 18 minutos. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, de segunda a sábado às sete da manhã, aqui na Cultura FM. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Esfera literária. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. Traços marcantes de Belém e as experiências vividas de modo particular pela escritora Suzana do Pazo estão no livro Pulsões Fractais e Outras Histórias. A obra que vai ser lançada amanhã aqui na capital paraense é tema do quadro Esfera Literária desta sexta-feira. Reportagem de Josiélio Soeiro. No sábado, a escritora Suzana Dopazo presenteia a literatura paraense com seu quarto livro, Pulsões Fractais e Outras Histórias. A obra tem um texto fascinante sobre a vida contemporânea numa voz feminina, como explica Paulo Nunes, escritor paraense que assina o prefácio da obra. Trata-se de um livro de uma voz apaixonante, de um texto absolutamente fascinante quando trata das questões relacionadas à vida contemporânea. Uma voz feminina que se junta a outras vozes femininas no sentido de escrever sobre o tempo presente, as pessoas presentes, a vida presente. O primeiro livro de Suzana foi o romance O Lado Escuro da Rua, O Lado Claro de Consuelo, lançado em 1983. Após um período, ela volta a escrever e em 2005 lança semi-breves e brevidades. Já em 2013, ela publica o Tempo e Seus Ecos. A escritora conta um pouco sobre o novo trabalho. Basicamente é, é poesia e crônicas. Só que essa poesia, eu não dei como fragmentos, um tipo de poesia fragmentária, é, rápida e depois nomeei outras coisas como pulsão, mais rápidas ainda. As pulsões, os fragmentos, eles vêm com uma certa numeração. Por exemplo, fragmento número 100. Aí tá lá um, uma poesiazinha, um tipo de poesia, de poema. A pulsão eu, eu abreviei, eu coloquei como PLS. PLS 56, é uma pulsão 56, é um, um latejamento, é, a poesia. Quem quiser saber mais sobre a a quarta publicação de Suzana não pode deixar passar a oportunidade de adquirir o livro e ter um bate-papo com a autora durante o lançamento da obra. Aos ouvintes da Rádio Cultura, eu deixo aqui um convite para que no sábado, lá na Baviera, o Tic Bar, fica na esquina da Dom Romualdo Coelho com a Bernardo Couto, Participe comigo do lançamento do livro Pulsões Fractais e Outras Histórias. É um livro de poesia, de crônicas, coisas de Belém. É, as pessoas que não me conhecem, mas que são de Belém ou conhecem Belém, vão identificar as coisas de Belém. E ele está muito lindo, tá, foi muito bem cuidado, com gravuras lindas. Ele está delicado, é um livro delicado. E eu acho que todos vão gostar. Então, está feito o convite. O lançamento do livro Pulsões Fractais e Outras Histórias será neste sábado, a partir das 12 horas, no Espaço Cultural, na Baviera Boutique, na Bernaldo Couto 580, próximo a Dom Romualdo Coelho. José L. Soeiro, Rede Cultura de Rádio. Música e informação na sua sintonia. Jornal da Manhã. Dicas culturais. Para quem curte boa música e gosta de dançar, olha só, depois de uma fase... Longe dos palcos paraenses, o mestre Aldo Sena 
volta hoje a se apresentar aqui na capital paraense e com novidade. Confira na reportagem de Marcos Aleixo. De volta ao palco, Aldo fala do ritmo que o consagrou e também no novo repertório de um novo CD que pretende lançar ainda este ano. Não deixa de ser uma oportunidade para me reencontrar o público paraense, meus amigos, todos aqueles que, admiradores do meu trabalho que acompanham a minha história. Então, esse show já é para resistir tá o meu novo projeto que devo estar tá fazendo até o final deste ano, é um projeto de gravação com músicas inéditas e regravando também aquelas músicas que marcou até hoje que está na memória das pessoas. Portanto, se você quiser conferir o trabalho de Aldo Sena, tem show no Espaço Apoena, localizado na Travessa Antônio Baena, com a Avenida Duque de Caxias. Detalhe, o guitarrista. Todo o pessoal aqui que acompanha a minha história, todos os meus amigos, o pessoal da minha família que vão estar nesta sexta-feira, dia 14 de setembro, eu vou estar no Espaço Cultural da Apoena, né, que fica ali na Duque de Caxias, 450, e eu quero dizer que vai ser uma noite inesquecível, né, que eu vou lá lá tocando todas as minhas músicas, meus grandes sucessos, meus grandes improvisos e espero contar com o público. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. 8 horas mais 23 minutos na Grande Belém. E o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 14 de setembro, fica por aqui na apresentação Luiz Fernando Machado. E Holanda Kinochita. No áudio de gravação, Paulo Sérgio, Ivo Souza e Valdeci Oliveira. Produção de Lucélia Fernandes e Joana Melo. E os estagiários Rodrigo Avelar e João Neto. Na edição, Cássia Nascimento, Felipe Feitosa e Ana Tereza Brasil. Chefia de reportagem, Luiz Fernando Machado. Felipe Feitosa. Coordenação de Jornalismo Alexandre Lins. Gerência Operacional Henrique Menezes. Direção de Rádio Beto Fares. Direção Geral Adelaide Oliveira. Você fica agora com o programa Conexão Cultura. Outras notícias a partir das 10 da manhã no Informe Cultura. E também nas nossas redes sociais. Acesse lá o Twitter, arroba Portal Cultura ou ainda o facebook.com barra Jornalismo Cultura. Bom dia para você que desde cedo está sintonizado aqui na 93,7, só lembrando que neste sábado tem mais Jornal da Manhã a partir das 7h30. Ótimo dia a todos, até mais. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação.